নাতু ধর্ম সংক্রান্ত গল্প কাহিনী নিয়ে যে সব সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তা দীর্ঘদিন পর্যন্ত লোক চক্ষুর অন্তরালেই ছিল আঠারোশো সালে প্রথমবার স্যার জর্জ গ্যারসন রংপুর থেকে সংগৃহীত একটি গীতিকা মানিকচন্দ্র রাজার গান নাম দিয়ে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশ করেন পরবর্তীকালে উত্তর ও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ময়নামতির গান গোপীচন্দ্রের গান গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস ইত্যাদি বিভিন্ন নামে একই কাহিনী ভিত্তিক পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ শেখ ফয়সুল্লাহকৃত গোরক্ষ বিজয় কাব্যের পুঁথি আবিষ্কার করে প্রকাশ করেছেন গোরক্ষ বিজয় নামে অন্য একটি পুঁথি পঞ্চানন মণ্ডল কর্তৃক সম্পাদিত হয়েও প্রকাশিত হয়েছে এই সব গ্রহণ থেকে নাচ সাহিত্যের পরিচয় লাভ করা যায় গোরক্ষ বিজয় বা গোরক্ষ বিজয় কবি শেখ ফয়সুল্লাহ ডক্টর মোহাম্মদ এনামুল হক মুসলিম বাংলা সাহিত্যে উল্লেখ করেন শেখ ফয়সুল্লাহ সুপ্রচলিত গ্রন্থের নাম গোরক্ষ বিজয় বা গোরক্ষ বিজয় শেখ ফয়সুল্লাহ রচিত পাঁচখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে সেগুলো হলো গোরক্ষ বিজয় গাজী বিজয় সত্যপীর জয়নালের চৌতিসা এবং রাগনামা সম্ভবত পনেরোশো পঁচাত্তর সালে সত্যপীর রচিত হয়েছিল গাজী বিজয় রচিত হয়েছিল পনেরোশো সত্তর সালের দিকে গাজী বিজয় ঐতিহাসিক কাহিনী কাব্য জয়নালের চৈতিসা মরসিয়া শ্রেণীর কাব্য রাগনামা সঙ্গীত সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ডক্টর মোহাম্মদ এনামুল হক মনে করেন গোরক্ষ বিজয় সত্যপীর কাহিনী পূর্ববর্তী রচনা শেখ ফয়জুল্লাহ গোরক্ষ বিজয়ের কাহিনী ভারত পাঁচালী রচয়িতা কবীন্দ্রর মুখে শুনিয়া পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ গোরক্ষ বিজয় ব্যবহৃত আরবি শব্দের কথা উল্লেখ করে একে মুসলমানের রচনা বলে মন্তব্য করেন অপরদিকে ময়নামতি গোপীচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে রচিত গানের প্রথম সংগ্রহ করেন জর্জ গিয়ারসন আঠারোশো সালে রংপুর থেকে এ সংগ্রহের নাম মানিক রাজার গান ময়নামতি বা গোপীচাঁদের কান কাব্যের রচয়িতাগণের মধ্যে দুর্লভ মল্লিক ভবানী দাস ও শুকুর মোহাম্মদের নাম উল্লেখযোগ্য